Allora Giallo, una partita doveva essere equilibrata, la classifica diceva così anche un, un solo precedente e alla fine è stata equilibrata. Sì, ma è stata una partita un po' strana, io dopo Orbetello mi sono fermato 3-4 giorni perché ero proprio bello cotto e ho fatto 3-4 giorni di vacanza. E, e mi hanno fatto bene perché ho recuperato un po' di energie, però mi sono potuto allenare soltanto altri tre giorni e giorno dopo giorno sto giocando sempre meglio, sto risentendo la palla di nuovo come prima però oggi con lui che non si capisce mai se, sia se è carico o non è carico è stata una partita un po' così forse potevo fare qualcosina in più nel terzo set cioè provare a rischiare un po' di più e lasciargli meno il pallino in mano a lui però... Ah, nel primo set è stato decisivo quel game in cui hai avuto sì, 8, 3, 8 avuto, palle break. Sì, ho avuto 8 palle break. E, e lì sei stato molto propositivo tu perché comunque hai fatto 6 errori ma hai provato a giocare. Sì, ho provato a giocare, due li ho giocati io, ho cercato di rispondere un po' da dietro, così per fare giocare, però ho risposto due volte cotto. E, però comunque sono, sono abbastanza tranquillo, cioè me l'aspettavo di fare una partita un po' un po' più bruttina, no? perché comunque mi sono allenato poco negli sì. ultimi giorni e quindi ci, ci, ci sta, ci sta, ci può stare. Allora spero di vincere il doppio stasera così mi posso allenare bene questi ultimi giorni qui e domani mi chiuderò in palestra perché ho bisogno di fare un bel po' di forza, eh, perché senza forza se no non riesco a fare un passo e, e niente, però sono sereno, sta andando bene, e devo riuscire a stare tranquillo e non farmi prendere da da queste brutte partite e continuare sulla strada giusta che avevo già trovato due, due mesetti fa. Ho visto adesso che parlavi con il tuo coach Fabio Rizzo, cosa ti diceva sulla partita? No, abbiamo già, avevamo già parlato subito dopo la partita, avevamo già parlato un po', poi lui aveva pensato ad altre cose, non ha voluto dire. E... No, ma Fabio, Fabio è un grande, Fabio è veramente guarda, è spettacolare. E anzi guarda se non ci fosse stato lui in tutti questi anni di, di alti e bassi guarda, questo la forse avrei smesso eh, però lui è veramente un grande e, niente, abbiamo riparlato della partita mi ha ridetto delle altre cose che, voleva, che ha pensato eh, sulla partita di oggi che io condivido, condivido pienamente eh, quel discorso di essere un po' più propositivo eh, nel terzo set perché sono andato 2-0 sotto e lui aveva sbagliato una palla e prendeva benissimo gli angoli e lì anziché cercare di buttare la palla lì per aspettare il suo errore o magari un calo come è stato nel secondo set dovevo cercare di, di spingere io e di giocare un po' più aggressivo però sai non sentivo neanche tanto la palla quindi non era facile il vento ti dava fastidio? Ah, il vento girava in continuazione, girava in continuazione, certo quando giochi contro di lui, eh, contro vento, prende degli angoli incredibili perché non riesce a buttarlo dietro, sì. poi eh, è veramente talentuoso lui, eh, ha una testa un po' particolare perché lo vedi come ciondola, da, se, sembra sì. fogni di due la vendetta, eh, <ride> però, però è veramente un gran talento. In generale la tua stagione come sta andando e poi un commento sulla grande vittoria a San Benedetto? No, ma la stagione sta andando bene, cioè, sono, sono contento perché sto aggiungendo sempre di più dei piccoli lavori al, alla mia preparazione, no? sia tennistica, mentale che atletica e queste piccole cose che sto aggiungendo si stanno vedendo, alla lunga stanno venendo fuori. E in una partita di oggi, con quello che mi ha preso a parlare nel terzo set e tutto, avrei spaccato 17 racchette tre anni fa, invece l'ho presa con, con serenità, tranquillità e sono già di nuovo bello carico per il prossimo, per il prossimo torneo. La vittoria a San Benedetto è stata niente, spettacolare, spettacolare perché mi sono tolto un peso dallo stomaco, te lo giuro, che da quattro anni che mi portavo dietro e, e sono contento, soprattutto perché l'ho regalato a quelle quattro persone a cui l'avevo dedicata e mi è piaciuto. Poi, eh, sono riuscito a battere a Derma, Dermauro che ci avevo perso a Caltanissetta ma ha proprio preso due pallate, sono riuscito proprio a metterlo sotto, è stata veramente una bella settimana, poi è sempre detto un tifo pazzesco, bello, bello, bello. Voto, voto 10 a quella settimana, sia a me che al torneo, che al mio allenatore, che a tutti. Per chi se l'era perso chi erano le quattro persone a cui l'hai dedicato? Eh, L'ho dedicato al mio allenatore, a mio padre, a Max Giusti che è sempre accanto a me anche nei momenti bruttissimi e poi il mio operatore atletico aveva fatto un bellissimo lavoro con me e in campo mi muovo sempre meglio soprattutto sì, grazie a lui sì. Va bene.